del mes del decimonoveno aniversario en la óptica de Estela Hinchuk con un 25% de descuento en colecciones seleccionadas, no se la pierdan como es solo en octubre hay que apurarse, ¿eh? quedan pocos días óptica Estela Hinchuk, siete locales cinco en Montevideo y dos en Punta del Este abiertos durante todo el año la pregunta del millón a la que se le hagas a veterinarios animalistas o gente con, o gente que entendía en el tema pero nunca es sí o no ¿Viste? Siempre es sí, bueno, pero no, pero hay razas más peligrosas que otras, sí o no. ¿Viste? Ya arranca. Entran a inhalar. Lo que pasa ¿Viste? Es que... La respuesta no es sencilla. No, la respuesta es que no. En realidad, la peligrosidad es... Pero hay índices de agresividad que están medidos. Sí, lógico, pero en realidad están en base al tamaño que tenga el perro. Las razas más grandes son más peligrosas, las razas más chicas son menos peligrosas. Eso no significa que sean más agresivas. Que es distinto. Sí, la más agresiva, los índices, ¿saben que es el caniche? Los índices, de hecho, en, en Uruguay se hizo también en la facultad un estudio donde el caniche, el cocker, eh, pican en punta en cuanto a la agresividad. Sí, lo que pasa ¿sí? es que eso no, no te salta, no llega ni al, ni al claro, armadón, no te van a entrar es que ahí, a la yugular. Sí, mm. pero si tenés un niño de dos meses, un caniche quizás sea más peligroso. O sea, ahí se hila muy fino. Ahora, ¿razas peligrosas? Sí, todos los perros de más de 15 a 20 kilos son peligrosos. Hay algunos estudios que hablan del índice de peligrosidad, que es, bueno, qué tanto muerde esta raza sobre el total de las razas que tengo en el estudio. No en este estudio, en el estudio del costo. Sí. Eh, el problema es muy difícil de saberlo. Y lo segundo Acá es que... Otra, se... Algunos, todos ladran, morder no sé. <risa> Quiero decir, bueno, entre paréntesis, que el perro que ladra muerde. Claro. Es, es un mito lo que no el muerde. Ah, mira. Eh, no, mu no muerde mi Mientras que está, claro. <risa> eh, eh, se basa en denuncias, o sea que... Eh, eh, mi, mi información entra por las denuncias de la gente que decidió hacerlo. Ta, pero ahí te iba a decir, los titulares nunca están, nunca aparece este, mm, señora atacada por dos cocker, no, bueno. es o atacada por Pitbull, Pitbull o Rottweiler, en su época los que se rayaban en los Doberman. Bueno, pero ahí estamos hablando de una cuestión de, 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 de definir primero qué es lo que yo quiero titular en un medio y qué es lo que a la gente le interesa o no. Yo no creo que si yo llamo a un canal o a un diario o a lo que sea, digo, mira me mordió un caniche el talón, ¿te animás a venir con un móvil? Y no, la verdad que no. Cuando es mucho más impactante, y bueno, sí, la verdad que surge mucho más. El problema Tienes es razón, que... razón, en ese punto no lo había pensado. Claro, en realidad es lo mismo no, que... Claro. No convoca. Eh, y no, pero además es, es cierto, pero acá el problema es... Yo, no, no es defender al pitbull, primero. Se desconoce mucho de dónde viene el pitbull. Parecería ser que es una modificación genética de un ser humano malvado que se le antojó hacer este perro hace relativamente poco. En la Segunda Guerra Mundial, este perro se le decían perros niñera. Era el, 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 en Estados Unidos era como el orgullo de ellos porque eran perros de pastoreo. Pasaron después por un tiempo en donde las, las pandillas se hicieron eh, boga de esto, más músculo, le cortaron, se empezaron a pelear. Ah, ¿le, ¿Le introdujeron cambios genéticos? No, no, es cambios morfológicos. Nosotros nunca en la historia de, los, de las razas hay cambios manipular genes. Es un bulldog y un dogo, yo los mezclo y me sale yo pues, un boxer. O sea, se buscan características, pero no tanto genes específicos. Todos los bull que se te ocurran... O los boxers Comparten son, genes. Son, nacen del mismo lugar. Perros que peleaban con toros. Pronto. De hecho, se seleccionaban tan así que si el perro mataba a un toro, pero si se peleaba con el dueño, o si era agresivo con el dueño, se descalificaba. Por lo tanto, sin querer, se elegía a perros dóciles con las personas. Más allá de que había matado a un toro, ¿no? Eh, el problema es que, bueno, empieza a llegar acá y empieza a buscar, bueno, a seguridad, virilidad... Eh, para qué lo quiero, si es de guardia, algo que no conozca a nadie, porque en realidad uno tiende a pensar de que el perro, hay gente o que considera que quiera el perro, no solo para avisar que entra un ladrón, sino para, si es posible, juzgarlo y sentenciarlo. En realidad, un, un perro, si hay un ruido a las 4 de la mañana, sea eh, Lassie, Mahatma Gandhi o Tyson, va a ladrar. Eh, el problema es que si nosotros eh, no hacemos que conozca nuestra familia y el entorno, no van a entrar los ladrones, pero no va a entrar ni nuestros primos de España, ni nuestros tíos, ni nuestros niños. Y dato más, los perros no saben que las personas de un metro y medio o menos, un niño, es un ser humano. Si no lo ven en un periodo de socialización muy corto, no tienen por qué entenderlo. Para ellos es un ovni, no saben lo que es. Y es más, se refuerza el problema porque cada vez que se comporta mal con el niño, yo le hablo mal al perro, le digo, che, ojo, cuídate. Cuando el niño se va... Bueno, eh, perdóname, negro, ahora sí vamos a jugar. Entonces el perro rápidamente dice, a mí, el enemigo el a mí esta cosa no me conviene, eliminémosla, funcionan así los perros. Pero el problema es que eh, cuando 
toda agresividad más tiene un contexto y un entorno. No es que de la nada están durmiendo y se les prende un chip y dicen, bueno, ahora voy a ser tipo asesino. Porque no nos olvidemos que el Rottweiler estaba, el ovejero estaba antes, el Doberman Superman. también. Y parecería ser o, o que esos genes tomaron eh, Valeriana y se convirtieron en, en buenos. O nadie o, los compra, nadie los tiene ahora. O son menos los que los tienen y son menos las noticias. Pero en realidad, después del Pitbull seguramente va a venir otro. Y el problema que trae esto es hacer una lista de razas peligrosas. Porque yo puedo hacer una lista de razas peligrosas, pero me queda un bache que es la lista de los no peligrosos. Entonces, porque si yo compro o adquiero un animal que me dicen que no es peligroso, bueno, no lo sociabilizo, no le presento a mi familia, no lo saco a pasear, en fin. Y yo les aseguro que un labrador que no, te, que no cumpla la, las funciones básicas de socialización puede ser tan o más agresivo que un pitbull. El punto también está en esto de la responsabilidad de nosotros. A nosotros se nos exige, o a la población se le exige ser responsable por sus perros, pero no se les brinda herramientas para que accedan a ellas. Las veterinarias son todas privadas. Bien. El Estado ahí, ha, no, no, estamos en veda, pero del Estado se puede hablar. Mm. El Estado ahí no, 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 no se involucra en esto, entonces tratan de a, a veces hacer como una especie de psicología de saber si vos sos capaz de tener un pitbull. Un perro que atacó una vez a una persona. Sí. Eh... ¿Hay que resociabilizarlo o hay que, hay que, eh, hay que Hay que evaluarlo primero. O sea, primero saber por qué. Hay, hay algunas agresividades que se curan o por lo menos se controlan. Y hay otras, como las personas, que son sociópatas, que son incapaces de comunicarse con el medio exterior. ¿Qué se hace con ellos? Y, eh, eh, o se van a un campo X o se eutanasian. Bien. Alfredo, ¿qué harías con ellos? Eutanasia. Yo lo dije antes, rifle sanitario. No tengo ninguna duda. A mí me preocupa el tema de que el, se habla mucho de maltrato animal y yo creo que hay un maltrato permanente, no sé vos, que hay, me sale, te voy a hacer tu opinión. Con respecto a la gente que tiene el perro en un apartamentito chiquito, 23 horas por día... Claro, no luce solo, maltrato, pero es. Este, no, no parece maltrato, es como un preso en, en, en celda de aislamiento. Bueno, es que es tan amplio, yo, o sea, una persona en situación de calle que tiene un perro, que el perro está flaco... ¿Con qué cara yo le puedo decir que es maltrato animal cuando la persona también está flaca? Y seguramente sea el único ser vivo que lo mire a los no, ojos. No, y seguramente puedan no tener un vínculo sacar, de afecto ¿no? y cariño que nadie pueda juzgar. Claro, entonces ¿viste? el maltrato muchas veces es, es el visual, el lógico, pero hay otros que no son maltratos porque... Bueno, yo tengo una perra que hace ahora no está mirando la tele, pero va a estar hasta las 8 en casa. Sí, después la saco a pasear, después tendrá sus actividades. Los perros se modifican a nuestras costumbres, ¿sí? Porque son animales de grupo. Eh, pero es cierto que muchas veces un perro que está solo en, todo, en una azotea 43 horas en la semana solo, eso no es maltrato animal. Y bueno, y a este, este tipo de perro donde está matando a una mujer y nadie se anima a pegarle un tiro, eso sí es maltrato animal, no parece muy justo, lógico. Sobre todo porque corre la vida de riesgo una, un ser humano. Eh, yo, Pablo, yo lo veo más ¿cómo, más... Se te, ¿cómo te lleva este tema? ¿Sos, ¿Dónde ¿Mm? te ubicas? Porque no, acá yo, hay pasiones, hay, viste... Como, como Alfredo. Eutanasia y se terminó. No, 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 Sin no remordimiento. Sin ningún tipo de remordimientos. Pero creo que viene un poco más por el lado de eh, informarle a la gente cuáles son las responsabilidades que le pueden caber en caso de que su perro ataque a otra Exacto. persona. Que eso en realidad muy poca gente lo sabe. Porque estamos hablando de que tenemos una responsabilidad civil porque lógicamente estoy causando un daño que yo he tenido juicio de esas características y eventualmente una responsabilidad penal también. ¿Verdad? Porque yo soy el guardián de la cosa, en este caso, del perro. Y si yo no cumplo con la guarda como lo debo de cumplir y mi perro se me escapa, que no tiene el bozal, ataca a una persona, yo soy mata el responsable. Mata a alguien. Bueno, si mata a alguien, ni hablar, no podemos discutir más, ¿no? Pero digo, no si lo mata, sino si lo muerde, le saca una falinge o lo que sea. Yo tengo una responsabilidad civil que me va a costar dinero y una resp eventual responsabilidad penal por un delito de lesiones, quizás. Entonces, mucha gente eso no lo sabe. No, o sí. no lo tiene presente, o dice, sí, capaz que algo me puede pasar o no, pero no lo sabe exactamente bien. Entonces, creo que eso sería importante eh, para educar un poco a la población y decirle, señor, usted va a tener un Rottweiler, un Pitbull, o lo que fuere, es un perro que será o no peligroso, puede pasar esto o lo otro, pero tenga en cuenta esto, esto y esto, que son las consecuencias que le puede pasar. Creo que por ahí sí. podemos prevenir un poco la cosa. Yo, eh, eh, sí, también me permito el, eh, disentir, no disentir, sino que aclarar que... En todas las profesiones, eh, siempre el profesional eh, inocuo del tema puede resolver o no el destino de una casa, un ser humano o un perro. Eutanasiar por eutanasiar no, nos corresponde, no les corresponde, eh, nos correspondería a los veterinarios decidir sobre eso. ¿sí? 
Primero, porque tenemos las capacidades académicas para saber si un perro está eh, en, en capacidades de reinsertarse a la sociedad o no. Eh, si es peligroso para tal gente o no. Porque si no, metemos todos en la misma bolsa. Un perro mordió, bueno... Y en realidad, si no, se pasaría hasta la profesión nuestra de lado. Porque un perro que tiene, por ejemplo, una otitis, una enfermedad infecciosa en, en la oreja, que yo lo voy a tocar y me come la mano, y la sociedad decide que hay que matarlo, no. Y si le curamos la otitis, seguramente ese perro tenga chance de salvarse. ¿Sí? Entonces, a, eso hay, a veces hay que afinar un poco las situaciones. Pero, y, y esto no, no lo hablo por ustedes, lo hablo inclusive por el propio, por, la, por cómo se ve el veterinario dentro de la sociedad, ¿no? Parecería ser que tener 10 perros te hace veterinario y alquilar en 10 casas eh, en Montevideo no te hace arquitecto. Y entonces hay que tratar de, 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 de poner a los veterinarios en los lugares donde corresponden porque realmente tenemos las herramientas para saber este perro sí, este perro no. Es más, tenemos las herramientas para... Porque todos nosotros cuando compramos un auto, tenemos la suerte de... Pensamos, nafta, gasoil, color, repuesto... Lo mismo una casa, hasta una tele. Sin embargo, con los perros no sucede. Si te entra uno en el garaje, por ejemplo. Claro, vos vas caminando, ves la cara de un perro tierno, que nosotros antropomorfizamos. ¿Cómo puede ser que este perro me muerda si yo le di la mamadera cuando era chico? Pero los perros no se dan mamadera, no es un código de su especie. ¿sí? Entonces, nosotros los veterinarios podríamos, de alguna manera, asesorar previo a la adquisición de una mascota. Bueno, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué tamaño? ¿Para qué lo querés? Y ir amoldando a, a un poco la situación porque... Bueno, pero entonces, sí. por todo esto que tú estás diciendo, efectivamente que llegamos a la conclusión de que, no sé si la palabra es peligrosa, pero que hay razas que se más o a... menos Uy, cariñosas, más tomadas, razas todo. más o menos para vincularse con personas que otras. Totalmente. O sea, pero eso es... Llámale peligrosidad, llámale como quieras, pero, pero está claro pero que hay es... razas que son más para tu casa y otras que no. Pero mira, por ejemplo, dentro del comportamiento, una de las patologías que sí se sabe que tiene un componente hereditable y genético es sí. hiperansensibilidad e hiperactividad del de labrador. ¿Qué sí. significa? Que la madre tiene un umbral del dolor eh, eh, menor a la hora de que el cachorro lo muerda. Por lo tanto, esos perros muerden más fuerte porque la madre los corrige a un umbral más bajo. Entonces, o, o, otra madre los corregiría mucho antes porque muerden muy fuerte. Mm. Esos cachorros, si agarran una abuela, los muerden muy fuerte. ¿Sí? Y los pueden infectar. Y puede... Entonces, es, es muy amplio el tema y no es limitarnos a, bueno, sí, hay que... Eh, nosotros podemos... Lo mismo, este labrador, trabajás 12 horas y no, negro, un labrador, capaz que no, capaz que para otro momento sí. ¿Y que vos decís no debería estar incluido en la ley de protección animal? Sí, no está. Porque no, de repente no, no, es que, cuidado no, responsable, pero más responsable es todavía decir, bueno, yo voy a comprar tal o cual raza. Claro, pero, entonces, tiene, pero la, previo tiene que pasar bueno, por un asesoramiento de un veterinario. Pero primero, para primero los que deciden esas leyes deberían golpear las puertas de la veterinaria. No, no, no hay muchos veterinarios que estén... Eh, de hecho mencionaste, perdona que, que interrumpa, sí. ¿no? pero hiciste referencia, medio que al pasar ahí, pero la voy a levantar porque queda poquito antes de, de despedirte. <risa> eh, no somos animalistas. Bueno, hay, el movimiento animalista, al menos en nuestro país, eh, estás cuando en contra al final o a favor de, de, del concepto de tenencia responsable eh, de, de animales en el país. mira yo en realidad eh, conozco muchos refugios y hay gente que realmente se desvive y hace sí. un montón de cosas. Por sí. ello creo que eh, también es, el, es una falencia de, de, del Estado de turno descansarse en esa en situación, el, sí, ¿no? porque también hasta hay réditos, de, de, depende de las decisiones que cada uno tome. Pero también me ha tocado eh, interactuar o ver eh, comentarios o situaciones en las que, bueno, eh, le desean, no sé, aquel episodio de los chiquilines que mataron a un perro con no? palazos, que es, es espantoso, es horrible. Más que animalista parecer antipersonas. No, claro, es tipo comentarios, sí. onda, la chiquilina por suerte tiene leucemia y va a morir pronto. Yo ahí trato de deslindarme y decir, bueno, acá eso, me parece sí, que sí. Los, los radicalismos me parece que no van de la mano. De hecho... Tampoco el problema es si compro o, a, o, 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 o adopto. Está de más adoptar. Pero ahora es, el adoptar es por una necesidad social y, y lo siguen siendo perros, el que compras y el que no. Sí. El que, entonces no, es como una guerra interna que en realidad ah, no, no, claro, tiene, claro. No, tiene, no tiene fin. Y bueno, son ni más ni menos. Ni... Porque yo tengo ahora una perra que nació en Menéndez y Pelayo, cito Villa Española, y tuve dos dálmatas. No me hace más o menos... El problema es que hay un problema social que hace de que, como nadie se hace cargo del millón y pico en teoría de perros que hay, bueno, si vos te compraste uno, podrías haber adoptado dos. Entonces te juzgo a vos, después a vos. Entonces es, eh, nos estamos matando o peleando entre nosotros. Claro.
Es, es delicado cuando los, los, los extremos y, los, y los, las posiciones radicales en cualquier movimiento siempre terminan haciéndole magro favores ¿no? a la verdadera causa, sí. a la esencia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, lo podemos hacer después de la pausa sí. para despedir a, al ruso. Eh, ¿Alguien tiene perro acá? No. no. ¿Vos te... <risa> ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vos tenés perros? Tengo perros. Tuve un episodio complicado con un perro. Este, y me, me quedo en lo que está diciendo aquí el veterinario. Creo que a veces uno por hacer un bien este, desconoce las complicaciones que puede generar un perro. Bien. Este, me parece que, por ejemplo, el tema, lo he escuchado de muchos colegas suyos, el tema de los criaderos que venden sí. los perros como si vendieran caramelos Totalmente. sin asesorar a la gente al respecto. Este, y tal vez la, la, la cuestión que me queda de todo esto es si uno va a adoptar un perro o si va a comprar un perro me parece que la consulta primero es con el veterinario y después salir a, a buscar dónde comprarlo, si no es sí. tan fácil como googlear, ¿no? Y que aparezca el más barato y el que tiene cara más Inclusive simpática. Los criaderos, y demás, ¿no? Mercado libre. Claro, que es una aprobación legal de eso Bien. y que te obligue, ¿no? ¿Y qué hacemos con las jaurías? La, la última, la última, Ruso, y después me pasás la dirección de tu veterinaria. Perdón, ¿le preguntaste algo? Las jaurías, ¿qué hay que hacer ah. con las jaurías? Desde el punto de vista veterinario. Bueno, el problema es que las jaurías, o sea, vos me hablás de los ataques que hay en, el, en, en estos de ovejas y demás. Sí. Bueno, esos son en realidad, ¿no? no y del, perdón, el piñeiro, el campo. Persona, Bien, no, el, no, el comportamiento. Era, no era el piñeiro, no era. era. En la chepare, el, perdón, son vale. comportamientos que en realidad son... De, saquémosle el, el contexto. El comportamiento del perro en ataque de jauría es normal. O sea, hay perros que se llevan muy mal dentro de casa y que cuando salen, increíblemente atacan en grupo. Porque son animales gregarios. Eh, lo mismo sucede en lo del piñero, sí, es una fatalidad. O sea, a esos perros o se separan y cada uno se tratará de... Porque uno no sabe si seguramente habría que ¿no? estudiarlo mucho. ¿Quiénes fueron los que iniciaron eso? Pero después hay otros que atacan porque atacan. No necesariamente porque tengan un problema personal con la persona o con el fenotipo de, de sí. algo que vio que lo asustó. Lo mismo con lo, lo, los que at atacan ovejas. Son perros que en realidad no están teniendo un comportamiento normal, no es un comportamiento de caza. Son perros mal sociabilizados que las personas les abren la puerta, salen y ven ovejas y se dedican a matarlas. ¿Sí? Lo mismo que sucedía acá en un zoológico, cuando una vez se, 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 se escapó un león... Y enfrente del león, de donde están los leones están las gacelas. Está un poco polémica la localización. Pero salió y en vez de matar a una, como un comportamiento normal de un león, mató como a cuatro, a cinco o a seis, porque el comportamiento se ve modificado producto de, en este caso, el cautiverio o producto de una mala sociedad. El tema es que ni siquiera nosotros sabemos qué estamos haciendo mal que modifica los comportamientos de los perros que tenemos. Sí, oh. y, ah, pero hay un dato que no es menor y es... Un perro callejero no es lo mismo que un perro vagabundo. Hay muy pocos perros vagabundos. Los perros vagabundos se desplazan, sobre todo en los lugares o en la periferia, donde sea, que son independientes de un hogar y del alimento. Pero la mayoría son perros callejeros. En Chile hay 4 millones de perros callejeros. Y el o sea, perros en la calle. Y el 70% tiene dueño. Esto significa claro. que abro la puerta, Rousseau. salí a dar una vuelta... Sí, perdón. Y ahí es donde se puede atacar a esa gente, golpearle y decirle... ¿Dónde queda tu veterinaria que tenemos que despedir? En ya? Avenida Brasil 2807, esquina Soca, enfrente a la Embajada de España. Perfecto, ¿Qué se llama? La mascota y su contexto. Bien, gracias, pausa, ya venimos. Gracias.